Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler du Razer Blade 16 Mercury, que mon ami ici présent, Titouan, a pu tester pendant exactement. une semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui exactement par rapport à ce et bah, et bah On va découvrir le PC, le form factor, les performances en jeu, etc. L'écran et toutes les technologies embarquées, vous allez voir, il y a du lourd, du très très lourd, parce que le PC qui est là, juste en face de nous, c'est un vrai monstre. Alors déjà pour commencer on peut peut-être se parler de la configuration que tu as pu tester La configuration RTX 4080 avec un Intel Core i9 13950HX Un SSD de 1 Tera et 32 Go de RAM Donc autant de vous dire que cette configuration là c'est un petit peu le top du top De ce qu'on peut retrouver sur un PC et notamment sur un laptop On peut ouais. parler peut-être un petit peu du form factor pour commencer Exactement donc là on est sur un PC 16 pouces Donc pour moi c'est le parfait ratio entre guillemets entre taille et polyvalence alors il y a certaines personnes qui aiment bien avoir des pc portables qui sont un peu plus gros un peu plus large on va dire en termes d'écran moi pour moi le 16 pouces c'est ce qui se fait entre guillemets de mieux on a également ici comme tu l'as vu un châssis en aluminium anodisé donc en fait c'est une peinture qui est incrustée directement dans le châssis donc du coup en termes d'usure c'est quasiment impossible de venir on va dire abîmer cette peinture donc déjà ça donne un rendu très quali hein, sur euh, sur le pc on on a également un clavier que j'ai trouvé très agréable à utiliser. On le sait, un hein, Razer, bah, ça fait des accessoires, notamment des claviers, des souris, etc. Donc, au niveau de la touche euh, et du confort lorsque vous écrivez, lorsque vous jouez, j'ai trouvé ça ultra agréable. Le clavier est également euh, rétroéclairé. Donc, du coup, dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre, <rire> vous pouvez euh, simplement jouer, écrire, etc. sans, sans aucun souci. Et l'élément, euh, quand tu le vois tout de suite, le PC comme ça, qui te saute un petit peu aux yeux. Euh, le trackpad, peut-être Ouais. <rire> T'as vu la taille du trackpad <rire> Ah bah, j'ai que c'était une piscine olympique. Ah, exactement, voilà. Donc trackpad en verre optique, c'est ultra 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 précis versus les, les trackpads qu'on peut qu'on peut avoir et tu verras, je te le ferai essayer euh, tout à l'heure mais ah ouais. euh, lorsqu'on utilise ce trackpad au début, c'est tellement confortable et tellement précis que euh, c'est presque perturbant. Donc c'est perturbant ah oui. dans le bon sens hein. Mais c'est tellement en mode Tu vas tellement vite etc Que t'es là en mode Ouah mais attends J'ai raflé juste le truc T'as une sensibilité Un confort etc Donc voilà Trackpad okay. qui est gigantesque Donc que vous soyez gaucher Droitier Comment euh, Quelle que soit la posture Que vous allez utiliser ce, ce trackpad avec le clavier Bah écoutez pour moi Toujours pareil hein. Avant un grand trackpad C'est euh, signe simplement de confort parce que tu sais quand t'as les trackpads qui sont minuscules ah ouais. et que t'es obligé de voilà de faire des, <rire> des petits gestes comme ça jusqu'au bout de l'écran c'est ça voilà <rire> là t'as un grand trackpad tu peux euh, vraiment euh, t'en servir de manière ultra confortable moi bon, il y a une chose qui m'a quand même sauté aux yeux en fait euh, sauté aux mains plus précisément <rire> c'est le poids Exactement, alors qui dit euh, performance ultime parce que vous avez vu tous les éléments qu'il y a dedans notamment la RTX 4080 Alors c'est un format laptop mais vous allez voir après on va revenir sur la partie performance ça envoie bien comme il faut Mais en effet avec tous ces éléments là bah, on arrive à un poids de à peu près 2,5 kg Et même avec son châssis premium ce PC reste dans les plus légers du marché sur des configurations très haut de gamme Donc en termes de ratio performance poids pour moi c'est très bien Alors comme je l'ai en main maintenant je vais peut-être vous pouvoir vous parler un petit peu moi des connectiques on a ouais. évidemment euh, la prise pour le charger mais euh, on a beaucoup beaucoup de connectiques ça c'est vraiment super cool on a donc trois ports usb a 3.2 deux ports usb c dont un thunderbolt 4 une prise jack Ouais, toujours, euh, toujours intéressant pratique. pour pas avoir de, de délai dans le son si vous jouez à des jeux ça, ça peut être ça peut être intéressant un port hdmi 2.1 ultra pratique ouais 2.1 hdmi 2.1 exactement ouais euh, et puis bah, on est pareil pour, euh, pour bosser quoi et ah oui pardon j'ai oublié mais carte le SD. lecteur de carte SD voilà Exactement. pour décharger euh, les rushs de vos vidéos puisque c'est aussi photos. un PC qui est capable de faire euh, du montage création de la création de contenu. vidéo etc ouais. donc c'est super cool et peut-être que tu peux terminer par l'écran maintenant l'écran en effet donc là on est sur une technologie qui est assez fun parce que c'est un écran 4K mais qui peut passer à du Full HD au delà du fait de passer d'une résolution à l'autre vous pourrez également passer du 4K 144 Hz à du Full HD 240 Hz selon vos besoins en fréquence d'image donc si vous voulez jouer sur des FPS très nerveux par exemple, vous aurez littéralement le choix. 
c'est une innovation introduite en 2023. En fait, la dalle dispose de 1000 dimming zones avec un affichage en mini LED. Tu peux donc du coup changer cette résolution et passer du Full HD à la 4K sans aucun souci. Et là, c'est la machine du coup qui s'adapte à l'utilisateur, que tu sois un créateur de contenu ou un gamer, et selon les performances que tu vas avoir sur, sur ton PC. En 2024, en fait, le Switch se fait à la volée. Tu n'as pas besoin de redémarrer la machine, ça c'est ultra pratique. Et on a une seule dimming zone de manière à améliorer la qualité de l'affichage. En 2024, l'écran est certifié Kalman par Portrait Display, ça, ce qui assure en fait une qualité d'image parfaite parce que la calibration est faite en usine. Donc pour avoir un effet optimal des jeux et de toute la partie création de contenu, hein, si tu retouches, fais un peu de retouche photo, si tu fais un peu de, de création vidéo, l'écran est vraiment vraiment top. Pour le jeu en tout cas, moi euh, j'ai vraiment pas eu de soucis parce que je l'ai trouvé très quali. Et euh, voilà, donc euh, l'écran pour moi c'est au top et c'est aussi important d'avoir un chouette écran sur un PC euh, portable parce que bah, le but c'est d'avoir l'écran avec le PC. Et l'autre élément qu'il y a à côté de l'image forcément c'est le son, on a 4 euh, speakers euh, THX spatial audio et honnêtement le rendu sonore est très cool pour un PC euh, portable, ça manque peut-être un petit peu de basse mais ça on peut pas lui en vouloir parce que c'est toujours pareil sur les PC portables, bah, les basses c'est jamais le point fort d'un PC portable, hein. ça c'est complètement normal donc il n'y a pas vraiment de, de point négatif à mettre en avant, par contre le son est ultra clair et très puissant, euh, j'ai joué à Starfield euh, dessus, j'entendais vraiment bien les actions qui se passaient, les explosions derrière pendant que mes, euh, mes compagnons me parlaient donc j'ai trouvé ça assez ouf et euh, honnêtement, donc encore une fois, le, le rendu sonore est très très chouette. On a aussi euh, les tampons caoutchouc pour éviter que ça glisse et ouais. qui surélèvent un petit peu le PC pour une meilleure aération ainsi Tout que à fait. les grilles comme ça apparentes qui de toute façon vont bien ventiler ce PC. Donc moi je te propose de finir la vidéo tout seul et puis je vais l'embarquer directement chez moi. Quoi. Voilà. Ok. Allez, ciao Bon bah voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Euh, Yann, reviens parce que j'ai encore pas mal de choses à te dire là-dessus. <rire> parce que oui, c'est un PC Razer qui dit Razer dit gaming, et dit qui, qui dit gaming dit également performance. Et de la performance les amis, il y en a. Il y en a dans ce Razer Blade 16 Mercury. J'ai cru comprendre. Donc tu l'as dit tout à l'heure, la configuration de cette machine-là que tu as pu tester, c'est un i9 13950HX avec une carte graphique RTX 4080, un SSD de 1 Tera et 32 Go de RAM. Oui, c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup, c'est beaucoup, exactement. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, par rapport... Parce que forcément, qui dit Razer, dit gaming, qui dit gaming, dit performance, et qui dit performance, dit aussi un petit peu chaleur au niveau des composants. Exactement. Alors on l'a vu, il y a les grilles hein, pour, pour l'aérer, vous voyez qu'il est un petit peu surélevé également, mais... Il y a aussi un système de refroidissement pas piqué des hannetons, est-ce que tu peux nous en parler Tout à fait, en fait il y a un refroidissement avec une chambre à vapeur, en fait c'est un procédé breveté par hasard et qui permet de tenir la température de la machine, il y a trois chambres où le liquide circule afin de refroidir le PC et ce qui fait que lorsque j'ai pu tester le PC là pendant une semaine et faire des grosses sessions de jeu pendant plus de 3 heures, alors ça soufflait un petit peu, on entendait un petit peu euh, tout ce mécanisme mmh. de refroidissement qui, euh, qui opérait, donc ça, ça crée un, un son. Mais on n'a jamais l'impression que le PC entre guillemets surchauffe, ce qui peut arriver sur d'autres PC euh, portables ou lorsqu'on fait des grosses sessions de jeu, on a le PC sur le dessus là qui commence à être un petit peu brûlant, <rire> vraiment même juste brûlant, euh, sur le Razer Blade 16 Mercury, moi j'ai jamais eu ça, alors ça fait un petit peu de bruit euh, on, enfin on entend tout le système opéré entre guillemets, complètement normal oui, lorsque vous normal. jouez à Starfield sur PC en 4K60, mais à aucun moment j'ai eu le sentiment que le PC surchauffait, donc à quand je posais mes mains dessus, etc., euh, il n'était pas brûlant. Mmh. Donc, c'est veut dire que la technologie euh, brevetée de chambre à vapeur fonctionne très bien sur ce genre de PC. Et surtout, ce qui veut dire que vous pouvez aussi enchaîner les longues sessions de jeu ah. sans craindre qu'il y ait quelque chose de mal qui se passe en termes de, de surchauffe au sein de votre PC. Et ça, bon, c'est important. Bah, du coup, on peut se permettre de, éventuellement de, de, de le booster, donc euh, <rire> peut-être de rajouter un peu de RAM et euh, un ouais. peu de SSD pour stocker encore plus de jeux. Exactement, c'est ça qui est chouette aussi. Très souvent, lorsqu'on a un PC portable, euh, bah, tout est fait pour que ça ne bouge plus. Et c'est ça aussi la grande différence très souvent hein, qu'on a entre un PC portable et un PC de bureau. C'est que le PC de bureau, on peut le faire évoluer. Un PC portable, c'est plutôt rare. Ici, Razer a donc pris l'initiative de pouvoir modifier certains des éléments du PC, notamment la RAM et le SSD. Donc si vous voulez plus de RAM ou plus de taille de stockage, vous pouvez le faire 
sans aucun souci avec euh, ce PC. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de ports USB. Euh, comment ça se passe Parce que souvent on a sur des PC euh, portables. Portables en général, on a des, des de USB qui est un peu faiblard justement. Ouais. Euh, comment ça se passe justement Je crois qu'il y, y, y a des petites choses un peu sympas de ce point de vue-là. Des choses un petit peu sympas, <rire> exactement. Alors moi je prends euh, le principe simplement. Imaginez-vous, vous êtes en train de streamer, vous avez euh, différents éléments qui sont branchés sur votre PC. Euh, très souvent, ce qu'il faut faire, c'est avoir un multi USB avec une prise pour envoyer un petit peu euh, de puissance dans les ports USB lorsque vous branchez différents éléments dessus. Et la Razer a mis le paquet simplement parce qu'il y a 4 contrôleurs pour 5 ports USB. Là où sur certains autres PC, on utilise un contrôleur pour 3 ports USB en général. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque port fonctionne à 100% de son rendement. Et le cinquième port, en fait, lui est partagé avec le CPU. Donc on a des ports USB qui fonctionnent à fond les ballons, j'ai envie de vous dire. Donc lorsque vous branchez un élément dessus, une caméra, pourquoi pas, enfin un élément d'acquisition, de caméra, une table de mixage ou ce genre de choses là, vous êtes sûr que ça fonctionne parfaitement et surtout que le rendement en termes de performance et de puissance de votre périphérique USB bah, fonctionne comme il devrait fonctionner, comme il doit fonctionner en temps normal. Donc ça, c'est un très très bon point sur ce Razer. On a fait un petit peu le tour de tout ce qui se passe à l'extérieur de ce PC maintenant. Et même un peu à l'intérieur. Et même un petit peu à l'intérieur, <rire> c'est vrai. <rire> Effectivement, on est un petit peu entré à l'intérieur de ce PC. Euh, mais tu as eu la chance, le bonheur euh, de le tester pendant une semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu euh, en conclure euh, et quels ont été les tests Parce que je crois que tu as fait quand même une bonne batterie de tests, branché, pas branché, Exactement, en fonction ouais. des jeux, etc. Tout à euh, fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors déjà, comme vous pouvez vous en douter, avec les caractéristiques techniques de cette version que, que j'ai pu tester pendant une semaine, bien évidemment, euh, tous les jeux que j'ai testés fonctionnent parfaitement bien dessus, en, en ultra, en 4K, jusqu'à 100 images secondes, voire même 120 images secondes, parce que l'écran est euh, un écran 120 Hz, donc vous pouvez aller jusqu'à 120 images par seconde. Alors j'ai testé plusieurs jeux, hein. j'ai testé des jeux un petit peu plus indépendants, j'ai testé des jeux euh, récents notamment comme Starfield et Forza Motorsport, Forza Motorsport qui est très gourmand en termes de ressources mmh. et de performance d'un PC, donc je me suis un petit peu arrêté sur ce Forza, et surtout parce que moi j'aime beaucoup Forza <rire> aussi, Ah bon voilà, <rire> mais en tout cas euh, sur Starfield par exemple, je n'ai eu aucun souci, le jeu tourne parfaitement bien en ultra, en 4K, donc là vraiment j'ai pas eu de soucis. En plus de ça, j'ai eu la chance de tester le jeu avec la dernière mise à jour de Starfield qui agrémentait un petit peu de, de nouvelles fonctionnalités, de luminosité euh, intégrée au jeu, donc honnêtement euh, pour moi ça a été un grand oui sur l'intégralité des jeux que j'ai pu tester. Je me suis un petit peu arrêté sur du Forza Motorsport, pourquoi Parce que dedans il y a directement un benchmark ouais. qui peut vous indiquer tous les éléments de performance de votre PC et euh, bah, en termes de performance, qu'est-ce que donne le jeu avec la configuration que vous avez. Alors là-dessus, j'ai été en 4K tout au maximum avec le ray tracing activé, j'étais euh, en euh, on va dire entre 70 et 80 images secondes, ce qui est pour moi euh, très bien. <rire> le PC était branché forcément. Énorme. Honnêtement, c'est euh, c'est très bien pour... bon, ça reste un PC portable entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Hein. Après, j'ai fait un deuxième test. Enfin, j'ai même fait plusieurs, plusieurs autres tests. Mais euh, si vous avez des PC portables gamer chez vous, vous le savez peut-être, lorsque vous débranchez le PC, il y a une baisse de performance, c'est normal, hein, forcément. La batterie a un peu moins de peps, on va dire ça comme ça, pour euh, envoyer le maximum de puissance aux différents organes du PC. Donc ce qui se passe sur les autres PC, hein, globalement, eh ben, c'est que vous allez avoir une vraie baisse de performance. Moi, j'ai un PC portable. Lorsque je joue à des jeux comme F1 Manager 2023 qui est dans le Game Pass, si mon PC n'est pas branché, le jeu passe à 10 images secondes. Voilà. Quand je rebranche Aïe. le PC, il passe tout de suite à 60 images secondes sans aucun souci. Ah, voilà. <rire> <rire> Donc, ce qui fait, c'est que je voulais voir un petit peu sur ce Razer ce que ça donnait si on débranchait l'alimentation et si on pouvait donc du coup jouer sans que le PC soit branché. Donc sur Forza Motorsport, ça a tourné en 2K sans retracing à un solide 30 images secondes. Voilà. Ce qui, ce qui est, ce qui, là pour le coup c'est énorme. Voilà. Débrancher, avoir du 2K à 30 FPS, c'est quand, quand même très très Exactement. cool. Exactement. En fait tout ça, ça s'explique notamment par la RTX 4080 qui a un TGP, un Total Graphic Power. Exactement, parce qu'il y a toujours un meilleur accent anglais que moi. <rire> en 175 watts, ce qui veut dire en fait concrètement que là-dessus, la carte graphique n'est pas bridée. Elle envoie vraiment le maximum de sa puissance à chaque fois. Et ce qui donne en fait simplement bah, des graphismes somptueux. Et même quand elle n'est pas branchée, donc même quand la carte graphique fonctionne uniquement sur la batterie du euh, Razer, 
eh ben, on arrive quand même à avoir du 2K sur un Forza Motorsport qui est assez gourmand, mine de rien, et avec un 30 images seconde qui est vraiment, vraiment euh, solide. solide. Sur tous les autres jeux, encore une fois, je me le répète, hein, j'ai testé une dizaine de jeux dessus, tous, que ce soit les jeux indépendants, que ce soit des jeux un peu plus récents, etc., bah, tous fonctionnent parfaitement bien. Euh, vous pouvez après optimiser simplement les réglages euh, graphiques de votre jeu pour, pourquoi pas, hein, si vous avez envie, euh, atteindre un 120 images secondes, euh, lui aussi très solide. Pour le démineur, quoi. Pour le démineur, le, par exemple. Le exemple. spider solitaire. <rire> c'est ça. L'autre point qu'il euh, faut mettre en avant là-dessus aussi, c'est l'autonomie du PC. Là-dessus, j'ai fait aussi pas mal de tests. Alors, vous le savez encore une fois, le but d'un PC portable, c'est aussi de pouvoir euh, bah, être utilisé sans être branché. Euh, j'ai fait un test encore une fois sur du Forza Motorsport. Mmh. Je l'ai chargé à 100%. J'ai débranché le PC et j'ai commencé ma partie de Forza. Et euh, non-stop, voilà, sans quitter, sans rien faire d'autre. Il n'y avait que Forza qui tournait aussi, hein, pour info. Mmh. Euh, j'ai eu, en, j'ai mis le jeu en 1080p. J'essaie de gagner un petit peu hein, euh, d'autonomie. Ouais, normal. Donc je suis descendu. J'ai, j'étais en 1080p60. Voilà, un truc, un truc de basique. J'avais juste mis le jeu en graphisme intermédiaire sans le ray tracing et j'ai joué simplement pour voir euh, combien de temps ça allait durer. Donc du coup, je suis arrivé à un peu plus d'une heure d'autonomie euh, en étant branché à fond. Encore une fois, c'est Mine de rien, une performance, euh, je trouve, très 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 raisonnable, parce que encore une fois, euh, la puissance qu'il y a dedans, bah, ça, c'est on, ça. Peut on peut pas tout avoir ouais. entre l'autonomie et la puissance, il faut faire un choix. Exactement, et moi je, j'ai choisi la, la puissance, puissance. <rire> <rire> euh, Donc voilà, donc en autonomie, une grosseur d'autonomie euh, sur du Forza Motorsport, encore une fois c'est un jeu qui est assez gourmand, donc vous pouvez aller beaucoup plus sur des jeux peut-être un peu plus légers, on va dire ça comme ça. J'ai refait le même test, juste en bureautique. Bureautique simple. Là, je me suis mis en termes de euh, préconfiguration de batterie en utilisation normale, alors que précédemment j'étais en performance élevée pour mmh. que le jeu puisse bien tourner de manière fluide. Donc en configuration normale, par exemple, encore une fois, chargé à 100%. Et là, j'ai fait de la bureautique, euh, mail, YouTube, euh, euh, Word, etc., mmh. etc. Quelques petites choses comme ça. Là, j'ai duré quelques heures, j'ai duré euh, deux heures et quelques. Euh, dessus. Encore une fois, je pense qu'il y a des possibilités de peut-être optimiser encore un peu plus, mmh. peut-être en se mettant en économie d'énergie, en baissant un petit peu la luminosité de l'écran, en passant aussi en 1080p, pourquoi pas. Là, j'étais en 4K hein, mmh. euh, sur, euh, sur l'écran. Donc, il y a toujours moyen d'optimiser euh, toujours un petit peu plus, mais sachez que voilà, euh, j'ai fait 2h30 en, on va dire, en multitâche euh, bureautique. C'est juste à prendre en compte, voilà, sur un PC qui se veut ultra performant, bah forcément, en ouais. termes d'autonomie, euh, s'il n'est pas branché. Bah après, si je peux me permettre, quand on a un PC comme ça, l'utilisation qu'on va en avoir, c'est plutôt pour euh, être euh, sur un bureau posé, ouais. euh, donc potentiellement qu'il reste branché et pouvoir le transporter quand même. C'est ça. Facilement chez un pote pour faire une lane de PUBG ah, par exemple. Ouais. Ou euh, chez Mémé pour euh, ramener du travail à la maison quand on veut faire du montage. Mais euh, si vous cherchez un PC portable, gamer, qui peut bah, en fait tout faire, pour moi c'est, ça peut tout faire, mmh. avec des, euh, des périphériques, des branchements un petit peu partout qui fonctionnent, tonnerre de Dieu, avec du Thunderbolt, etc. Bah voilà, en tout cas pour moi c'est, c'est le PC vraiment euh, qu'il vous faut. Et encore une fois, moi... Euh, ça va me faire mal au cœur quand je vais devoir <rire> le renvoyer là vraiment euh, parce que ça ça équivaut vraiment à mon PC bien gamer ouais. euh, mais en bureau que j'ai au bureau que ça je peux le transporter partout dans mon sac à dos etc donc, donc euh, bravo Razer euh, pour, euh, pour ce PC voilà merci de nous avoir suivis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à la commenter si c'est le cas n'hésitez pas non plus à vous abonner à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons et quant à nous on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous et prenez soin de votre PC surtout si c'est celui-là Grave. ciao, ciao.